warm regards to everyone today we will see some lexical competencies lexical what do you mean by lexical lexical or meaningful words so under this section we are going to see homonyms homophones and heteronyms okay homo actually this is a very important part not only for school students but also for competitive exam aspirants spoken english those who are undergoing coming into undergoing or want to improve their communication skills this is very important anaivarkum vanakkam இன்றைக்கி நம்ம லெக்ஸிக்கல் காம்பிடன்சிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் லெக்ஸிக்கல் அப்படின்னாலே மீனிங்ஃபுல் வேர்ட்ஸ்னு அர்த்தம் நான் லெக்ஸிக்கல் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது மீனிங்லெஸ் நம்ம வந்து சில விஷயங்களை வந்து உணவு பூர்வமாக பேசும்பொழுது எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணுவோம் ஓ ஓ ஏதாவது கல் தடி ஹவுச் கல் தடுக்கி கால் அடிபட்டால் ஹவுச்சுங்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் என்னென்னா மீனிங் இல்லை அதெல்லாம் நான் லெக்ஸிக்கல் லெக்ஸிக்கல்னால் மீனிங்ஃபுல் புரியுதுங்களா அப்போ இந்த லெக்ஸிக்கல் காம்பிடன்சிஸ் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த் இந்த மூணு ஸ்கூ கிளாஸுக்கும் அஃப்கோர்ஸ் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்தே ஓகே தான் பட் மூணு கிளாஸ் இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போகிற அந்த மூணு கிளாஸுக்கும் அதை தவிர காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஆஸ்பைரன்ஸ் அதாவது போட்டி தேர்வுகள் எழுதக்கூடிய ஆர்வம் உள்ளவர்கள் போட்டி தேர்வுகள் மூலம் அரசு வேலையை பெற வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் மட்டுமல்ல வெறித்தனமாக ஈடுபடக்கூடிய அந்த இளைஞர்களுக்கும் இது யூஸ் ஆகும் இளைஞர்கள் எளிகள் எல்லாருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஹவுஸ் ஒய்ஃபில் நிறைய பேர் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க கம்யூனிகேட் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம கொஞ்சமாவது கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறையா ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சொல்லக்கூடாது அது யூஃபிமிசம் ஹோம் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இல்லத்தரசிகள் அவங்கெல்லாம் இதை டெவலப் பண்ணணும் அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோஸ் அப்டேஷன் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் கொடுங்க உங்கள் கமெண்ட்டையும் இதில் நீங்கள் சொல்லலாம் கமெண்ட் சொல்ல சொல்ல அட் பட்டக்க சொல்லுவாங்க பட்டக்க அனுபவம் அப்படிங்கிறது நிறைய ஒரு கமெண்ட் சொன்னால் சரி அது நம்ம என்ன இது மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியாஸ் கிடைக்கும் எங்களுக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் மறக்காமல் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுடைய வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேர்ட்டி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஹோமோ நிம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்ன Note that the, some homonyms have more than two meanings. Actually, the homonyms have two meanings. It's one thing. But it's one thing. 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 I told you in a spoken English video. I told you in a spoken English video. That's why you use it. So, some homonyms have more than two meanings. For example, tender. Tender. You can use it. You can use it. Sensitive. You can use it. Meaning. ஈஸிலி சியூடுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப ஈஸியாக அது என்ன பண்ணலாம் சூ பண்ணி மின்னு சாப்பிடலாம் அது ஒரு டெண்டர் இன்னொன்று டெண்டர் எக்ஸாக்ட் சேஞ்ச் எக்ஸாக்ட் ஃபேர் இந்த பஸ்லலாம் போனீங்கன்னா அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சைடில் எழுதி போட்டுருவாங்க டெண்டர் எக்ஸாக்ட் ஃபேர் தயவு செய்து சரியான சிலரி கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கவும் டெண்டர்னா பே அப்படிங்கிற அர்த்தம் டெண்டர்னா கான்ட்ரிபியூட் டெண்டர் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்னு போடுவாங்க இல்லையா உண்டியல்லாம் அப்படி போகிற டெண்டர்னா பே செலுத்துறதல் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் உண்டு பட் டு கீப் திங்ஸ் சிம்பிள் வி ஹவ் ஒன்லி இன்க்ளூட் டூ இன் அவர் ஹோமோனியம்ஸ் லிஸ்ட் ஸோ நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பார்க்க ஒரு முப்பது ஹோமோனியம்ஸ் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அட்ரெஸ் அட்ரெஸ் அப்படின்னாலே நம்ம ஞாபகத்துக்கு வருது வீட்டு அட்ரெஸ் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரெஸ் ஆஃபீஸ் அட்ரெஸ் இதுதான் அட்ரெஸ்னால் முகவரி அது லொக்கேஷன் டு ஸ்பீக் டுங்கிற காந்தி அட்ரெஸஸ் குரூப் ஆஃப் விமன் எவ்ரி வீக் அட்ரெஸ்டு காந்தி என்ன பண்ணுவாரா மகாத்மா காந்தி வந்து வாரத்தில் ஒரு கூட்டம் போட்டுருவார் பெண்களுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் அட்ரெஸ் பண்ணுவார் அவங்கள்ட்ட பேசுவார் பேர் உரை நிகழ்த்துவார் பேச்சை உரையா உரையாற்றி உரையாற்றுவார் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதான் அட்ரெஸ்னால் பேசுறதுன்னு அர்த்தம் கூட்டத்தில் பேசுகிறதுக்கு அட்ரெஸ் தனியாக பேசுகிறதுக்கு அட்ரெஸ் இல்லை அது மோனோலாக அது வேறு தனி தனி தனக்கு தானே பேசுகிறான் சரிங்க அப்படி வாங்கி என்ன அப்போ அவனை கொண்டு போய் மெட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்துரு கீழ்பாக்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க கீழ்பாக்கம் மெட்ராஸில் இருக்கக்கூடிய மெண்டல் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இது அட்ரெஸ் இந்த இடத்துல அட்ரெஸ்னால் ஒரு கூட்டத்தில் உரையாற்றுதல் 
அடுத்து ஏர் அப்படிங்கும் போது ஆக்சிஜனுங்கிற மீனிங் உண்டு காற்று இல்லைங்களா காற்று இன்னொன்று லில் லில்டிங் டியூனுங்கிறான் மியூசிக்கில் இல்லைங்களா ஒரு டியூன் போடுறதுக்கு யாருன்னு பேர் ஆம் ஆம்னா நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவான் என் பாரு யார் ஆம்ஸு என் ஆம்ஸை பாரு பாடி பார்ட் கைகள் வேற ஒன்றும் இல்லை அதுவே ஆம்ஸு சொல்லும் போது ரெண்டு விதமான ஆம்ஸ் இருக்குது ஏ இன்னொரு வெப்பன் ஒரு மீனிங் இருக்குது ஏஆர் எம்எஸ்எ சொல்லும் போது வெறும் எஸ் இல்லாமல் ஆம்னா கை இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிவிஷன் ஆஃப் ஏ கம்பெனி ஒரு நிறுவனம் இருக்குது கம்பெனியில் நிறைய பகுதிகள் இருக்கும் பாட் பாட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க அது ஒரு ஆம் புரியுங்களா இன்னொன்று ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் இதுலேருந்து தான் வருது ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ்னால் மில்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறையா மீனிங் இருக்குது அதான் இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரு நல்ல அழகான லாங்குவேஜுங்க வார்த்தைகள் நிறைய பஞ்சத்து வார்த்தைகளுக்கு பஞ்சமே இல்லை வேறு எந்த மொழியிலும் இவ்வளோ இல்லை நான் அடித்து சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு காரணம் என்ன ஏன் சார் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் இஸ் ஏ ஹெட்ரோஜனஸ் லாங்குவேஜ் ஹோமோஜனஸ் லாங்குவேஜ் இல்லை ஹெட்ரோஜனஸ் அது எங்கெல்லாம் போனாங்கன்னா கலோனிசே அப்படிங்கிறவ கலோனிசேஷன் காலனி ஆதிக்கம் அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்துக்காரன் தான் கண்டுபிடிச்சான் இங்கிலீஷ்காரனா கண்டுபிடிச்சா எங்கே போனாலும் சரி அந்த இடத்துல அவன் குடியிருப்பை போட்டுருவான் அங்கே லோக்கல் லாங்குவேஜை கற்றுப்பான் அந்த லாங்குவேஜை தன்னுடைய வார்த்தைகளெல்லாம் அதை இங்கிலீஷில் சேர்த்துருவான் அதனால தான் இங்கிலீஷ் ஒரு குளோபல் லாங்குவேஜ் இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னு மாறினது அருமையான லாங்குவேஜ் நிறையா மொழி இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா மொழிகள் தெரியும் உங்களுக்கு எட்டிமலாஜின்னு ஒரு ரிசர்ச்சே பண்ணலாம் பிஹெச்டியில் ரிசர்ச்சே பண்ணலாம் எட்டிமலாஜி அப்படின்னா வேர்டு ஆரிஜின் ஒரு வார்த்தை எந்த இதில் லேட்டினில் வருதா கிரீக்லேருந்து இருந்தாங்களா இல்லை ஸ்கேண்டினேவியிலேருந்து இருந்தாங்களா ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து இருந்தாங்களா ஈவன் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் ஹிந்தி தமிழ்லேருந்து இருந்தாங்களா எல்லாமே தெரியும் ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த படிக்க படிக்க சரி மற்ற மொழிகளும் நம்மளுக்கு இதுலேயும் தெரிஞ்சிடும் புரியுங்களா எக்ஸிட் அப்படின்னா லேட்டினில் முத முதல்ல எக்ஸிட் இருந்தது தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிட் வழி வெளியே போக வழி இல்லைங்களா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸிட் அப்படி சொல்லுவோம் அந்த எக்ஸிட்டுங்கிற வார்த்தை லேட்டின்லேருந்து இருக்குது அதுமாதிரி ஒவ்வொரு கிரீக்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க நிறைய மொழிகள்லேருந்து நம்ம இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டால் நிறைய மொழிகளை சேர்த்தே கற்றுக்கலாம் அதுதான் அருமையானது அதனால் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க நிச்சயம் உங்களுக்கு இது இங்கிலீஷு எந்த காலத்துலேயும் உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இது தான் எந்த நீங்கள் என்ன மேஜர் எடுத்தாலும் சரி நான் பெரிய டாக்டர்னாலும் சரி இங்கிலீஷ் பேசலைன்னா அவர் அந்த டாக்டர் வேஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் புரியுங்களா ஸோ அதனால் இங்கிலீஷுங்கிறது இஸ் இன்டிஸ்பென்சிபிள் இன் அவர் லைஃப் அப்படி சொல்லலாம் இன்றிமையாதது வாழ்படி வாட்டரோ இண்டி இங்கிலீஷும் நம்மளுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் இன்றிமையாது அடுத்தது போவோம் பேண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு விதமான இருக்குது மியூசிக்கல் குரூப் பேண்டு வாத்தியம் சொல்கிறோம் இல்லையா பேண்டு மாஸ்டர்லாம் படமே பார்த்துருப்பீங்க பேண்ட் இன்னொன்று ரிங்குன்னு இருக்குது வளையத்துக்கு பேண்ட் கையில் போடுற வளையம் இருக்குல்ல அது பேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்க் அப்படிங்கிறது ட்ரீஸ் அவுட் லேயர் பார்க் ஆஃப் த ட்ரீ மரதினுடைய ஆணி வே பட்டை அடிப்பட்டை இன்னொரு பார்க்குங்கிறது வெறுப்பது த டாக்ஸ் ஆர் பார்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாய்கள்லாம் குறைக்கின்றன அது பார்க்கிங் அதிலே பார்க் பேட் அப்படிங்கிறது கிரிக்கெட் பேட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் டு ஹிட் இய பால் இன்னொரு பேட் வந்து மேமல் வவ்வாலுக்கு பேட் உண்டு வவ்வாலுக்கு பேட் உண்டு பேட்டின் பேர் பிரைட் அப்படின்னா என்னதுன்னா வெரி ஸ்மார்ட் ஆர் இன்டெலிஜென்ட் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவோம் டீச்சர் ஒருத்தரை பார்த்தே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பெஞ்சில் உட்காரவன்னா இல்லை பேக் பெஞ்சஸும் பிரைட்டாக இருப்பான் அவன் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கனால பின்னாடி உட்காந்துருப்பான் நானெலாம் எங்கள் ஸ்கூலில் பின்னாடி தான் நான் உட்கார வச்சுருவேன் எங்கள் ஆசையாக இருக்கும் முன்னாடி இருந்து உட்காரணும் ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறனால குட்ட பசங்களெலாம் மறைக்க அப்படின்ட்டு என்னை பின்னாடி உறைச்சிருவேன் எனக்கு சிக்ஸ்த் செவன்த்துலலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது என்னென்னா கொஞ்சம் ஐ சைட்டு கொஞ்சமாக எனக்கு தெரியாமல் இருந்தது தப்பெல்லாம் ரொம்ப தெரியாது டாக்டர்ஸ் வந்து போகிற அளவுக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது ஆனால் பின்னாடி உட்காந்து எனக்கு தெரியாது எங்கள் அப்பாட்ட கூப்பிட்டு வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் சொல்லுங்கள் பின்னாடி உட்காந்தா பிளாக் போர்டு தெரியாது அப்போ தான் ஐ டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலில் செக் பண்ண வந்தபோது எனக்கு கண்ணாடி போட போடணும்னு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க இல்லைன்னா நான் இன்னும் கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்கேன் புரியுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்ல வரும் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டு பெஞ்சிலையும் இல்லை பேக்லேயும் உட்காரலாம் நான் பிள்ளை புரியுங்களா அதனால் வெரி ஸ்மார்ட் ரிலிஜென்ட் ஃபில்டு வித் லைட் இன்னும் பிரைட்டாக இருக்கியா ஒரு மாதிரி பிரகாசமாக இருக்கியா ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் பெரிய ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ரோட்டில் போனேன்னா அவன் முன்னாடி லான் என்ன பண்ணுவ
அது அதுதான் சர்க்குலர் ப்ரின்ஸிபல் வந்து சர்க்குலர் டுமாரோ இஸ் ஏ ஒர்க்கிங் டே ஆஃப் ஒர்க்கிங் டே இல்லை டுமாரோ இஸ் ஏ ஃபுல் ஹாலிடே அப்படின்னா சொல்லுவோம் ஃபுல் ஒர்க்கிங் டே இல்லை ஹாலிடே அப்படிலாம் இந்த சர்க்குலர் வந்து அப்படின்னா பார்த்துட்டே இருப்பாங்க பசங்க சர்க்குலர் இருக்கிறது சுற்றறிக்கை தமிழில் என்னது சுற்றறிக்கை கரண்ட்டுனா என்னது கரண்ட்டு அஃபேர்ஸ் தெரியணும் டிஎன்பிசி எழுதுகிறேன் ஐஏஎஸ் எழுதுகிறேன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுகிறேன் மெயின் எழுதுகிறேன் எல்லாத்தையும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தெரியணும் குரூப் டூ எழுதுகிறேன் குரூப் ஒன் எழுதுகிறேன் புரியுங்களா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எல்லாத்துக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட்னா டில் டேட் அப் டு டேட் இன்னி வரைக்கும் இன்றைக்கி க சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு என்ன க தமிழ் இடத்துல எத்தனை பேர் கொரோனாவில் பாதிச்சாங்கன்னு சொல்ல தெரியும் அதுதான் க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் புரியுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கரண்ட் அப் டு டேட் இன்னொன்று கரண்ட்னா ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் ஒரு மீனிங் உண்டு எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு கரண்ட்டு சொல்லுவாங்க டை அப்படிங்கிறது டு சீஸ் லிவிங் த ஓல்டு மேன் டை இந்த ஹாஸ்பிட்டல் டியூ டு கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னா இறந்துட்டாருன்னு அர்த்தம் இன்னொரு டைனா என்னது ஏ கியூப் மார்க் எடுத்து நம்பர்ஸ் ஆ ஒன் த்ரூ சிக்ஸ் நம்ம டாயை கட்டி சொல்லுவோம் அதுக்கு டை தான் அப்படி டைஸ் டை புரியுங்களா அதனால் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் நம்பர் போட்டு இது இருக்கும் அதுக்கு பேரும் டை தான் புரியுங்களா இன்னொரு டை இருக்குது டிஒஇ அது ஹோமோ ஃபோனில் வரும் நம்ம அதில் அது பார்க்கலாம் இதில் பார்த்து குழப்பிக்க வேண்டாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறது வேகமாக செய்கிறதுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் சம்திங் டன் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா என்ன இது ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெஸ் ட்ரெயின் சொல்கிறோம் ட்ராக்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு போகக்கூடியது பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் திருச்சிராப்பள்ளியிலேருந்து சென்னைக்கு போகக்கூடியது ராக்ஃபோர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் வேகமாக விரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினாக விரைவு ரயில் விரைவு அது புகை வண்டி அதிவிரைவு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயினில் இருக்குது வைகையில் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் வைகை பல்லவன்லாம் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ராஜ்தானி அதெல்லாம் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இன்னொரு எக்ஸ்பிரஸ் ஆர்டிகுலேட்டு சொல்லுவோம் எக்ஸ்பிரஸ் வேர்ட்ஸ் நான் வார்த்தைகளை விவரிக்கிற வார்த்தைகளால் என்னுடைய எதை விவரிக்கிறேன் டு ஷோ யுவர் தாட்ஸ் பை யூசிங் வேர்ட்ஸ் என்னுடைய சிந்தனைகளே வார்த்தைகளின் மூலம் இப்போ நான் ஹோமோ ஃபோன் நடத்துகிறேன் ஹோமோ நிம்ஸ் நடத்துகிறேன் ஐ எக்ஸ்பிரஸ் மை நாலேஜ் ஆஃப் ஹோமோ நிம்ஸ் டு யூ அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறேன் ஃபேர் அப்படிங்கிறது ஈக்விட்டபிள் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது எல்லாருக்கும் சமமாக ஃபேர் ப்ரைஸ் ஷாப்னு சொல்லுவோம் என்னென்னா ரேஷன் கடையாக தான் சொல்லுவோம் நியாய விலை கடை அதில் வந்து என்னென்னா உனக்கு பணக்காரன் ஒரு வேலை ஏழைக்கு ஒரு வேலை இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரே நியாயமான விலை அதான் நியாய விலை கடை இன்னொரு ஃபேர் இருக்குது பியூட்டிஃபுல் ஷீஸ் நார்மலாக ஃபீமேலுக்கு ஷி பியூட்டிஃபுல் சொல்லுவோம் ஆனால் ஜென்ஸுக்கு ஃபேர் தான் சொல்லுவோம் ஃபேர் யங் மேன் அவன் ஃபேர் கை அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஃபேர்னால் பியூட்டிஃபுல் ஜேக் அப்படின்னா ஏ ஷார்ப் ஜூட்டட் ஆப்ஜெக்ட்டு சொல்லுவோம் ரொம்ப கூர்மையான ஒரு பொருள் எ க்ரையிங் ஸ்ப்ரீனு ஒரு வேர்டு இருக்குது ஜேகு என்ன அது மாதிரி கைண்டுனா டைப் வகைகள் சொல்கிற கேரிங் ரொம்ப கைண்டு பர்சன் சார் அவர் இந்த கைண்ட் மேன் ஹீஸ் எ கைண்ட் மேன் அப்படின்னா கேரிங் பர்சன் லை ரெண்டு விதமான இருக்கட்டும் ரெக் லைன் படுத்துக்கிறோம் சாஞ்சு படுத்துக்கிறோம் அது லை இல்லை லைங் ஆன் த ஃப்ளோர் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கியா கால் ரெண்டே படுத்துக்கலாயா அப்படின்னு இன்னொரு லை டோன்ட் டெல் லைஸுங்கிறோம் பொய் அப்படிங்கிற சொல் டு டெல் ஏ ஃபால்ஸ் கோட் மேட்ச் அப்படிங்கிறது டு பேர் லைக் ஐட்டம்ஸ் மேட்ச் பண்ணுறது பொறுத்துக்க இன்னொரு மேட்சே ஸ்டிக் ஃபார் மேக்கிங் ஃபிலிம் தீக்குச்சிக்கு மேட்ச் பாக்ஸ் இருக்குது தீப்பெட்டிக்கு மேட்ச் பாக்ஸ் தீக்குச்சிக்கு மேட்ச் புரியுங்களா அது என்ன பண்ணோம் மேக்கிங் ஃபிலிம் நெருப்பை பற்ற வைக்கிறது மீன் அப்படின்னா ஆவரேஜ் நாட் நைஸ் ரெண்டு மீன் நீங்கள் ஆவரேஜ் மீன் கால்குலேட் த மீன் மீடியன் மோடு எக்கனாமிக்ஸ்லாம் படிச்சிங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் உண்டு பிஸ்னஸ் மேஸ்லாம் படிச்சிங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் உண்டு அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மீன் கட்டு மீன் என்னது ஒரு பத்து பேருடைய மார்க் கிளா கொடுத்து கேட்பாங்க அது ஆவரேஜுங்கிறது அதுதான் மீன் புரியுங்களா ஆவரேஜ் பத்து பேருடைய மார்க் இங்கே ஆவரே ஆட் பண்ணி பத்தால் டிவைட் பண்ணால் யூல் கெட் அ கிளாஸ் ஆவரேஜ் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இன்னொரு மீன் வந்து நாட் நைஸ் மீன் மைண்டட் ஃபெல்லோ அப்படின்னா ஒரு அற்பமானவையா அப்படிங்கிறோம் போல் ஏ பர்சன் ஃப்ரம் போலண்ட் எ பீஸ் ஆஃப் மெட்டல் தட் ஹோல்ஸ் எ ஃப்ளாக் போல் அப்படின்னா ரெண்டு இருக்குது போலண்ட் நாட்டை சேர்ந்த பேர் போலின் பேர் இன்னொருத்தேன் போல்னா அந்த கம்பு பீஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஹோல் செய்வாங்க கொடி கம்புன்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் இல்லையா போல் வால்ட்டு சொல்லுவாங்க என்ன க அது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் ஒன்று இருக்குது பவுண்டுனா யூனிட் ஆஃப் ஹைட
டு ஜூஸ் ஏ சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்டு கிராம் ஆக்சுவலாக நார்த்தை இப்போ நார்த்தங்காய் இந்த எலுமிச்சங்காய் இந்த லெமன் வகைகளாக சிட்ரஸ் சிட்ரஸ் ஆசிட் உள்ளது அதை வந்து புழியறதுக்கு ரீம்னு பேர் ரிங்குங்கிறது ஏ பேண்ட் ஆன் ஏ ஃபிங்கர் நம்ம மோதிரம் போடுறது விரலில் ரிங்கு பேர் இன்னொன்று சம்திங் சர்க்குலர் இன் ஷேப் வளையம்ங்கிறதுக்கும் ஒரு ரிங்கு தான் பேர் புரியுங்களா ரைட்னா ஐ ஆர் ரைட் கரெக்ட் அப்படிங்கிறதும் இன்னொன்று டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் ஆஃப் லெஃப்ட்டு இடதுக்கு ஆப்போசிட்டு லெஃப்ட் வரது இல்லை அதான் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் ராக் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஏ ஜானர் ஆஃப் மியூசிக் ராக் மியூசிக் அப்படின்பாங்க ஏ ஜானர் ஆஃப் மியூசிக் இசையில் ஒரு வகை இன்னொரு ராக்கு பாறை ஸ்டோன் அதுதான் ரோஸ் அப்படின்னா டு கெட்டன் ஆஃப் ஹீ ரோஸ் ஃப்ரம் த பெட் அப்படின்னா அவன் படிக்கலேருந்து எழுந்தான் நடத்தும் இன்னொரு ரோஸுக்கு ரோஸா இல்லைங்களா ரோ ஜானதும் நம்ம ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ நான் வரக்கூடாது பூவை தான் நான் வரும் இல்லைங்களா ஆமாம் சித்தூர் எம்எல்ஏ பேர் ரோஜா தான் இல்லைங்களா சரி அது அந்த ரோஜா வேறு இது ரோஜா வேறு இது ஃப்ளவர் இன்னொரு இந்த ரோ ரோஸை தான் நம்ம வச்சுக்கணும் ரோஜாவே மறந்துடுங்க சரி ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னா சீசன் ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஆட்டம் சீசன் வின்டர் சம்மர் இதெல்லாம் சீசன்ஸ் அதில் ஸ்ப்ரிங்குங்கிறது வசந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸ்ப்ரிங் சீசன் இன்னொன்று ஸ்ப்ரிங்குனா காயில்டு மெட்டல்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு ஸ்ப்ரிங் நம்ம வந்து அப்படி அப்படி இழுத்து பார்த்தா அப்படி விரிஞ்சு சுருங்கும் அதான் ஸ்ப்ரிங்கு நம்ம சைக்கிள்லலாம் இருக்கும் இன்னொரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது அது வந்து ஜென்ரலாக ஊற்றுங்கிறதுக்கு ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டாக்கு அப்படின்னா ஏ பார்ட் ஆஃப் ஏ பிளான் செடியில் ஒரு பகுதி டு ஃபாலோ ஒரு ஹராஸ் சம்மன் இன்னொருத்தர் அதாவது யாரையாவது துன்புறுத்துறதுக்கு ஸ்டாக்குன்னு பேர் டெண்டர் நம்ம ஏற்கனவே டெண்டர் ப சொன்னேன் இல்லையா டெண்டர்னா ஜென்டில்னு வெரி ஹீஸ் டெண்டர் ஃபெல்லோ அப்படின்னா நம்ம ஜென்டிலாக இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஆஃபர் மணி நான் சொன்னேன் கான்ட்ரிபியூட் பே பண்ணுறது அதுக்கு டயர் டு க்ரோ ஃபேட்டிக் ரொம்ப டயராக இருக்குது டயர்டாக இருக்குது சார் ரொம்ப அதாவது காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நிறைய வேலை பார்த்துட்டு சாயங்காலம் அப்படியே இதாக இருக்கும் இன்னொரு டயர் வந்து பார்ட் ஆஃப் த வீல் இல்லைங்களா வெல் ஐ எம் வெல் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் யூட் ஹெல்த் இன்னொரு வெல் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த க்ரௌண்ட் கிணறுக்கு ஒரு வெல் இல்லைங்களா அதனால் வெல்ங்கிறது ரெண்டு விதமான மீனிங் நல்லா இருக்கேன் அப்படின் ஐம் வெல் சார் அப்படி சொல்லுவோம் இன்னொன்று ஏ சோர்ஸ் ஃபார் வாட்டர் இந்த கிரவுண்டு அப்படின்னா என்னது கிணறு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் அதனால் இது வந்து இன்னொரு வெல் இருக்குது வெல் நிறைய இந்த இன்டர்வியூலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெல் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது ஆக்சுவலாக இஸ் கேப் ஃபில்லர் அது ஒரு கே லெக்சிக்கல் ஃபில்லர்ஸ் தான் அது ஆனால் கேப் ஃபில்லர் மாதிரி அதாவது ஏதாவது சொல்லணுங்கிறதுக்காக அது கொஞ்சம் நம்ம வார்த்தைகளை தேட்டருக்கு முடி வெளில அப்படி ஆரம்பித்து இது பண்ணுறது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த இதில் ஹோமோ நிம்ஸை பார்த்தோம் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க இதுக்கு அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹோமோ ஃபோன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வரும் அது ப பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்னாலும் உங்களுடைய கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் அண்டில் தென் ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் குட் பை தேங்க்யூ